Schönes bei mir nach dem Montagstraining hier an der Eloshöhe. Äh, Pippo, ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns, um das mal äh, kurz so zu sagen. Ähm, das Spiel am Freitag 1 zu 0 äh, gegen den MSV Duisburg, Traumtor Köli. Äh, mit welchem Gefühl blickst du aufs Spiel zurück? Ich glaube erstmal das Wichtigste, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten haben. Ich glaube, wenn man so ein bisschen sich den Spielverlauf anschaut, hatte man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, oder man konnte sich ein bisschen ans letzte Jahr erinnern, wo man gedacht hat, man läuft an, man läuft an, man beherrscht die Mannschaft und man trifft nicht. Aber äh, letztendlich konnten wir uns diesmal für die harte Arbeit belohnen und ich glaube, es war einfach der perfekte Start. Hinten raus in der 80. so ein Tor zu Null. Also ich glaube, äh, am Freitagabend äh, gab es nichts Schöneres. Bei Instagram gelesen hast du bei Heidi auf die Seite geschrieben, den Mythos entfacht. Was genau meinst du damit? Ja, man spricht immer so gern davon. Ich glaube, durch die Pandemie hat man es lange nicht mehr erleben dürfen, diesen Mythos Bremer Brücke. Das war einfach Auftaktspiel, Auftaktsieg, Freitagabend. Wenn es jetzt dann noch komplett dunkel gewesen wäre, dann wäre es komplett entfacht, dann hätte es gebrannt. So aber auch super hat gebrannt. Ja, es war einfach wieder. Die Fans haben uns gepusht, wir sind angelaufen und dann war es dann hinten raus äh, quasi als Teamerfolg. Wir haben es angezündet, die Fans haben es angezündet. Das war einfach ein Erfolg äh, für den ganzen Verein auch irgendwo. am Mittwoch eine Aufgabe ins Haus, die eine ganz andere ist. Erste Runde im Kronbacher Niedersachsen Pokal und es geht zu deinem alten Verein, zur SV, zum SV Droch, das ist in Assel, so ist es richtig. Ähm, wir haben als VfL Osnabrück keine guten Erinnerungen an die Auswärtsspiele im Kehlinger Stadion. Zweimal mussten wir die Segel streichen. Ähm, einmal standst du im VfL-Tor, einmal im gegnerischen Tor. Mit welchem Gefühl fährst du jetzt am Mittwoch hin? Also mal freue ich mich, muss ich sagen, auf die Aufgabe, auch wenn es eine brutal schwierige wird. Ähm aber unsere Mission ist ganz klar, wir wollen die nächste Runde, wir wollen uns den Titel aufholen, weil wir haben gesehen, oder wie schmerzhaft es jetzt ist, am Wochenende nicht antreten zu dürfen im DFB-Pokal. Von daher wollen wir dieses Spiel mit aller Macht gewinnen, das gehen wir professionell an, mit der Aufgabe dort zu bestehen. Aber natürlich blicke ich nach fünf Jahren dann doch mal gern zurück, auch wenn für VfL nicht die beste, besten Bilanzen dort waren, aber ja, im dritten Anlauf wollen wir es dann ändern. Besteht eigentlich noch Kontakt äh, nach Trottersen deinerseits? Tatsächlich, tatsächlich habe ich einen sehr guten Freund gewonnen, der auch jetzt Bescheid weiß. Äh, und ab und zu auch mit einem Torwarttrainer, mit dem ich mich dann auch immer wieder austausche. Ähm, ja, von daher besteht immer noch Kontakt, den ich aber jetzt dann auch ein bisschen runterschrauben werde. aus den äh, Trainingsinterviews raus mit einem Spieltipp. Denn es steht immer ein nächstes Spiel an. So, und jetzt, wie gesagt, Pokal in Drochtersen-Assel. Pippo, wie geht's aus? Nach 90 Minuten 0-2 für den VfL.